and we are not republic ini varum kaalangalil ott platforms in streaming service platforms in vendi cinema gal nirmikkapadum ini adutha satellite പാർട്ട്നേഴ്സ് ചാനലുകളിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടാകും തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളും ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബാൻ വരും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് നിൽക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും ഇനിയൊരു ഇനിയൊരു മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനലിൽ ഒരു സിനിമ പ്രീമിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വരും ഇല്ലുമിനാറ്റി പൃഥ്വിരാജ് അന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു ചാനലിൽ സിനിമ വരും മലയാളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഡയറക്ടർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ മലയാളത്തിലെ നമ്പർ വൺ റൈറ്ററും അല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കള്ളന്മാരാ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തിലൂടെ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആണോ ഇത് തിയേറ്റർ തുടങ്ങുന്ന സിനിമ അല്ലേ ഒരെണ്ണം അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ സംഭവം നമ്മുടെ അതേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ ഓണേ ഹാപ്പി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രവചനം നടത്തുകയല്ല ചെയ്തത് എന്റെ ആഗ്രഹം പറയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിയെ കൊന്നതിന് രണ്ട് പക്ഷമുള്ള നാടാ സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അഡാറ് ടീച്ചർ നമ്മൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടു ആൻഡ് ദ മൂവി ടൈറ്റിൽ ഇസ് ജനഗണമന ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ജനഗണമനയിലെ സ്റ്റാർസ് ആണ് സോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ഏക നമ്മുടെ സ്വന്തം രാജവേട്ടൻ രാജവേട്ടൻ വെൽക്കം ടു ദി ഷോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ദ ഡിറക്ടർ ഡിജോ ജോസ് ആന്റണി ഹലോ ഡിയോ ചേട്ടാ ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഒപ്പം ഈ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷാരിസ് മുഹമ്മദ് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ടീച്ചറും ട്രെയിലറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോഷൻ പോസ്റ്ററും ഒക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് രാജവേട്ട എന്താണ് ജനഗണ മന ഈ ഒരു ഫിലിം അത്യന്തികമായിട്ടൊരു കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈനറാണ് ഒരു ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയാണ് ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് ഒരു സീൻ ടു സീൻ നമ്മളെ അടുത്തത് എന്തെന്ന് ചോദിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി അങ്ങനെ കമേഴ്ഷ്യൽ എൻ്റർടൈനായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം ഓഫ് ആ ടൈംസ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമേയം ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് ആ പ്രമേയം നറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഈ സിനിമ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് നിങ്ങളെ കുറച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ ഈ സിനിമ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് രസിപ്പിക്കുകയും ത്രസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ ആവട്ടെ പ്രതീക്ഷ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ആവും വെരി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദി ഫിലിം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജനഗണമന എന്ന ഈ ഒരു ടൈറ്റിലും ഈ ഒരു സിനിമയും തമ്മിൽ ഒരു വരുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ എന്താണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടന്റോളം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ കോട്ടും ഐ മീൻ ഇതൊക്കെ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി വെച്ചതാണോ ആസ് എൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്താണ് അതായത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയ്ക്കൊരു ഒരു എന്താ നേഷൻ വൈഡ് അപ്പീലുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ബേസിക്കലി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊരു സിനിമയാണ് ഒരു എൻ്റർടൈനറാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് നേഷൻ വൈഡ് അപ്പീലുണ്ട് കാര്യം അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളിതിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ടൈറ്റിലും ഈ പറഞ്ഞ ഗാന്ധി കോഡ്സും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ വരുന്നത് കാര്യം ഇതും മറ്റ് സിനിമകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ജനഗണമനയ്ക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ അതെ 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 ഇല്ല ഞാനൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലോട്ടാണ് ഞാൻ ഡിജോൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം മധ്യാന്തം എഴുതിയ ഒരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടില്ല ഞാനും ഡിജോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഞാൻ ഡിജോൺ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വളരെ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകൾ മാത്രമായിരുന്നു മൂന്ന്
നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളത്തിലൂടെ അല്ല അത് പരമാർത്ഥമാണ് അത് ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന യാത്ര വരെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ അവിടെ അവിടെ പോകുന്നു ലിസ്റ്റിൽ കൂടെ ഉണ്ട് ടോട്ടലി മസിൽ പിടുത്ത ആക്ച്വലി അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് പുള്ളിയൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല രാജു ഇങ്ങനെ ഡിജോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ അപ്പത്തേക്കും ഓ കഴിഞ്ഞ് പാളി പാളി പക്ഷെ എങ്കിലും ഫസ്റ്റ് പുള്ളി ചോദിച്ച പോയിന്റ്സ് വരെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതായത് ഇത് ലിസ്റ്റ് ഇത് ഡിജോ ഇത് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാര്യം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണോ ഇത് തിയേറ്റർ തുടങ്ങുന്ന സിനിമയല്ലേ പറഞ്ഞ അതെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പൊ സംഭവം നമ്മുടെ അതേ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അവിടെ കത്തി അപ്പൊ നമ്മള് ഫുൾ ഓണേ ഹാപ്പി ആയി പിന്നെ സിനിമയാണ് ചർച്ച ആക്ച്വലി പിന്നെ നമ്മള് യശോറിനൊന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ സിനിമേനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഈവൻ രാജു ആയാലും ഷാരിസലട ഭയങ്കര ഓവറോൾ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സിനിമയെ പറ്റി ഡിസ്കഷൻ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിക്ക് വേണ്ടി കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ജനങ്ങളും തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ചേട്ടാ ക്വീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷമായി ഈ നാല് വർഷം വൈ ദിസ് നാല് വർഷം ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്തിട്ടല്ലോ ആക്ച്വലി വേറെയും കുറെ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ആയി ഇൻഫാക്ട് ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി എവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിനും റൈറ്റ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ആ റൈറ്റ് ടൈം ഈ നാല് വർഷം കൊണ്ട് തന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇപ്പം ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പുറകെ നമ്മൾ പറ്റാണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മളും ഞാനും ഷാരിസൊക്കെ നമ്മൾ ക്വീനിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ പക്ഷെ അത് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അത് വർക്ക് ആയിട്ടോ പിന്നെ കുറെ പ്രോജക്റ്റുകൾ വന്നു പക്ഷെ എല്ലാം സമയം കറക്റ്റ് വർത്ത് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ജനഗണനയിൽ വന്നു അങ്ങനെ പൃഥ്വിരാജ് കുമാരൻ സുരാജ് മുഞ്ഞാർമൂട് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ടീച്ചറും ട്രെയിലറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ബേസിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു നിയമ പോരാട്ടം അങ്ങനത്തെ ഒരു അതുമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫിലിം ഓൾസോ ഹാസ് എന്താണ് ഒരു ഇങ്ങനൊരു കോർട്ട് റൂം ഡ്രാമയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു ത്രില്ലറിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ജോണറുകൾ ട്രവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലോട്ട് ലൈൻ ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമയാണ് ഇത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ജോണർ എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് പാടുള്ള സിനിമയാണ് സോ ഐ ഡോ നോ മേ ബി ഇറ്റ് എ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ എന്നൊക്കെ പറയാം നിയമ പോരാട്ടം എന്നുള്ളതല്ല ഒരു നിയമപീഠത്തിന് മുന്നിൽ ഈ സിനിമ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദീക്ഷിത ഇപ്പോൾ രാജുവേട്ടൻ രാജുവേട്ടനാണ് നമ്മളുടെ ഹീറോ അപ്പം ഈ ഹീറോയിൻ്റെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട മമത മോഹൻദാസ് മമത ചേച്ചിയിലേക്ക് വന്നെത്തി നിൽക്കാനുള്ളൊരു റീസൺ എന്തായിരുന്നു അല്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ സിനിമ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ സിനിമ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഹീറോസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാജു ആയാലും സുരാടനായാലും മമത ആയാലും ഇവരെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് ഹീറോസാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡ്യൂവറ്റ് പരിപാടി ടോട്ടലി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണിത് അതായത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ രാജുവിന്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോഴും മമത ആരും ഇല്ല ഇറ്റ്സ് എ സോൾ അതായത് എല്ലാവരും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഇമോഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓരോ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതേപോലെ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരു പെയിൻ ഉണ്ട് ദ ഹവ് ഗോൺ ത്രൂ മെനി പെയിൻസ് ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇമോഷൻ പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമ അപ്പൊ അതിന് ആപ്റ്റ് ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മളീ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജും സുരാജും ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റിലെ അത് വേണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിപ്പോ പൃഥ്വിരാജ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറയാണ് എനിക്കൊരു എന്നെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് പെട്ടുപോകും ആണ് ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്ന് ഇന്ന ആള് വെച്ച
ിൽ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് വേണ്ടി സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടും ഇനി അടുത്തത് സാറ്റലൈറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ചാനലുകളിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളും ഉണ്ടാകും ഇത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ബാൻ വരും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇത് നിൽക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല യുനോ ദിസ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷൻ ഇത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തും അത് തന്നെ സംഭവിക്കും അത് യുനോ ഇപ്പൊ ഒരു പാനിക് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവും അത് കാരണം അയ്യോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് തിയേറ്റർ പൂട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പാനിക് ക്രിയേറ്റഡ് ആവും ഇപ്പോൾ കാരണം ബിക്കോസ് കറന്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് കുറെ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ എടുക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇതിലൊരു സ്ട്രക്ചർ വന്ന് വീഴും ദർ വിൽ ബി ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സിനിമകൾ അവിടെ ഇത്തരം സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരും ദെൻ എവറിങ് വിൽ കോ എക്സിസ്റ്റ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ റൈസസ് ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ബെനിഫാക്ടർ ഓഫ് ദി കോമ്പറ്റീഷൻ the customer alle idana njan paranjathu eh raju vetende inda idinoru correct marvadi namukku kittan pattullu again ipo njan paranjathu oru pravajanathinte swabhavame illa ille alle pakshe raju vetende paranjathu valare correct aayilla ini oru ini oru 3 4 varsham kazhinjittu edengil oru satellite edengil oru channel oru cinema premiere cheyumbol idu varum illuminati prithvi annu annu paranju channel il cinema varum adu idu അല്ല രാജേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഹിറ്റ് ആണല്ലോ ആണ് ആണ് സത്യം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആസ് എ ഡിറക്ടർ ഡിയോച്ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് വലിയ വലിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലും ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകൾ ഒ ടി ടിയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതി ഇപ്പം നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകർ കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു ചെറിയ സംശയം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും ഇപ്പം സി എനിക്കതിനോട് എനിക്കും വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാനതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റായി അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലക്രമേണ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ പറയുമല്ലോ ഇപ്പൊ പണ്ട് ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടി അങ്ങനെ നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ എന്നൊക്കെ അന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനോട് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കുക ഓ ഞാൻ തന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാലക്രമേണ ഇപ്പൊ ഒ ടി ടിയും തിയേറ്ററും ഇതെല്ലാം കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ രാജു പറഞ്ഞ പോലെ അതെല്ലാം വന്നു പോകും ഒരു കോട്ടുണ്ട് ബിഫോർ ഇക്യൂബ്രിയം ഇസ് മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയും അതെ എല്ലാം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളവരുടെ കഥ പറയുമ്പോ പീക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവൻ ഞങ്ങള് രാജുവിനെ കാണണേ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇനി ഇൻഫാക്ട് അധികം പ്രീക്ക് ഒന്നും അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അപ്പൊ അന്ന് പോലും കാണുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് കുമാറിനായാലും ലിസ്റ്റിൻ ഷീഫിനായാലും അവർ റൈറ്റ് ഓൺ ട്രാക്ക് അവർ പറയാണ് ഓക്കെ തിയേറ്ററിലാണ് ശരി അപ്പൊ അത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആസ് എ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം അവർ അന്ന് അതിന് ഓക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഇതേപോലെ ഇത്രയും ഇത് പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല ഇതിങ്ങനെ ആക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒ ടി ടി എന്ന് പറയാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിട്ട് തന്നതിലാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങളും ആലോചിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കണോ എന്ന് വരെ ആലോചിച്ചത് പക്ഷെ അത് 
അതേപോലെ തന്നെ രാജുട്ട ഇപ്പം പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ലിസ്റ്റിനായിട്ട് ഇപ്പം കുറെ കോമ്പിനേഷൻ കുറെ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വർക്കും ഇറ്റ് വർക്ക്സ് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് നെറ്റി ഗ്രിറ്റീസ് എല്ലാം അതായത് ഓൺ ദ ഫീൽഡ് വർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട അത്തരം നെറ്റി ഗ്രിറ്റീസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റിൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ക്രിയേറ്റീവ്സ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്ക് വിട്ടു തരുന്നു അതിൽ ലിസ്റ്റിന് ഇടപെടാറില്ല ആൻഡ് എനിക്കൊരു സിനിമ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഡയറക്ടറിന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ അത് അത് ലിസ്റ്റിൻ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് അപ്പം അത് വൈ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് അലൈനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി രണ്ടുപേരുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്നാണ് നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഉദ്ദേശം വേറെ വേറെ ആകുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലൂടെ എന്റെ സ്റ്റാർഡം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതൊരു തെറ്റായ ഉദ്ദേശം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് എന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ലിസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം ലിസ്റ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിലൂടെ ഒരു വർഷം മിനിമം ഒരു ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോസിന്റെ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത് രണ്ടും അലൈൻ ആവില്ല അപ്പൊ അപ്പം ആ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഉദ്ദേശം ഉഗ്ര സിനിമകൾ ഉണ്ടാകണം നല്ല വി ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് കോണ്ടന്റ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇറ്റ് വർക്ക് ഫോർ ബോത്ത് ഫസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംബോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അതെ അതേപോലെ ചേട്ടാ ഇപ്പം സുരാജ് ഏട്ടനും അതേപോലെ രാജു ഏട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഹിറ്റ് സിനിമ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഏകദേശം അതിനകത്തും സുരാജ് ഏട്ടനും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഈ സിനിമയിലും ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് വരുന്നു വ്യത്യാസം രാജു ഏട്ടന്റെ ക്യാരക്ടറിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വീണ്ടും സ്ക്രീനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ കഥ ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും രണ്ട് കോർ സോളിഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കഥയ്ക്ക് കഥയുടേതായ സ്പേസ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ ഷാരിസ് വന്നൊരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അതൊരു ഒരു ജേർണി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞങ്ങൾ ലാൻഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് സോളിഡ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് എത്തിയത് അപ്പൊ അതും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബാനറും വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ട്രാഫിക് അതുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബന്ധമില്ല അത് ആക്ച്വലി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് അല്ല അതിൽ ട്രാഫിക് പോലീസ് അല്ലേ അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ആ ക്യാരക്ടറും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാ അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാണുമ്പോ പറയാം ഇത് ഒരു എ സി പി റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു പവർഫുൾ ഒരു കോപ്പാണ് അപ്പൊ അത് ഇതുമായി അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇൻഫാക്ട് എനിക്ക് ആ സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പക്ഷെ ഈ സിനിമ ഒരു സിനിമയാണ് <laughs> 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 എനിക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിനും ടീച്ചറിനും കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു റിസപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുറച്ചുകൂടി ഈ സിനിമ പറയുന്ന ഒരു സ്പേസ് അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നതിൽ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതിൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഡിജോ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് പേരുടെ അത് കോൺഷ്യസ് ആവുകയും ചെയ്യരുന്നു അതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അതിൻ്റെ ആർട്ട് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടാണ് അത് എത്തുന്നത് സോ ഐ എം ഐ എം ബ്ലസ് ദൈ കുഡ് അസോസിയേറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോഡ് റൂം പക്ഷെ എങ്കിലും അവനത് എഴുതി വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇത്രയും പരിപാടി അതും ഞാൻ എഴുതി എന്റെ ഇൻപുട്സ് ഒന്നും ഇല്ലട്ടോ ലിറ്ററലി അത് അവൻ എഴുതി തരുന്നതാണ് ഷാരിസ് എഴുതി നമുക്കത് തരുന്നതാണ് കുയിലെ ആക്ച്വലി രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഷാരിസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഷാരിസിന്റെ എല്ലാ ഡയലോഗ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് ആകെ നമ്മളുടെ കറക്ഷൻസ് ഡിസ്കഷൻസ് ത്രൂ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹോൾ ക്രെഡിറ്റ് ഷാരിസിന് തന്നെയാണ് ആക്ടറാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് 
എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പ്രവചനം നടത്തുകയല്ല ചെയ്തത് എന്റെ ആഗ്രഹം പറയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എനിക്കങ്ങനെ ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്തു ഞാൻ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എന്റെ ഹാർഡ് വർക്കിന് എനിക്ക് ഫലം കിട്ടി ഫലം കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടാ തോന്നും ഫ്രാങ്ക്ലി നാളെ ഉച്ചക്ക് പൃഥ്വിരായ നടൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെയാണോ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഡോ നോ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനെ സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് അടിപൊളിയാ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രജേത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നല്ലൊരു സമ്മാനം എന്താണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു 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 ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന നടൻ ആസ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ യാത്ര ഞങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ബേസിക്കലി ഞാൻ ശാരിസം കൂടെ അന്ന് പോയി യാത്ര പറഞ്ഞ് അവിടെ പറയുമ്പോൾ രാജുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പേര് വന്ന് കഥ പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കതൊരു വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഇതാ ഇതെങ്ങനെ നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ് ആകണം അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പൃഥ്വിരാജ് ഐ മീൻ രാജു അവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഐ മീൻ യെസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എനിക്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിസിഷൻ അല്ല അത് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴേ നമുക്കത് ലൈനപ്പിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജനഗണ മന ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റിന് തിയേറ്റേഴ്സിൽ പോയി തന്നെ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുക താങ്ക് യു